红日初升，其道大光，何出浮流，一泻汪洋。一篇写于一百二十二年前的《少年中国说》，是梁启超激越的家国情怀，更不断激荡一代代中国少年的青春梦想。只要坚持梦想，你就可以站在舞台上翩翩起舞。中国，苏一鸣。今天我真的做到把它挂在了自己的脖子上。了解我们的过去，同时来指示我们的未来。美哉！少年中国，与天不老。壮哉！中国少年，与国乌江。一个多世纪之后，来看少年中国如何走上四海前途，看中国少年如何走出前程浩浩。一八九九年，经历戊戌变法挫折的梁启超，启程前往檀香山。在这跨越太平洋的航程里，梁启超。创作了名篇《少年中国说》。少年智，则国智；少年富，则国富；少年强，则国强；少年雄于地球，则国雄于地球。梁启超为当时的中国，塑造出民族文化复兴的少年意象。一百多年后，梁启超曾经梦想的少年意象，已成为今日中国少年朝气蓬勃的青春画卷。就是避免不要挡你的光，就是你的侧光，特别是这第一下，一步，两步，把目光留给希望。留留留留留留之后，这是孟庆阳在二零二二年春晚之后首轮全国巡演。作为红遍网络的青绿腰代言人，他要付出比别人更多的心血。排练的间隙，还要帮助新演员调整动作。看向正在努力作画的希望。剧中的青绿是一个从青绿山水中凝练出来的形象。要让这个形象幻化成舞蹈中鲜活生动的角色，引起观众的共鸣。除了在排练厅里反复打磨，孟庆阳更需要在与角色的心灵对话中，完成艺术升华。我们是从三月份开始出牌，到九月份首演，这几个月当中，几乎都是每天早。九点，晚九点，在排练厅里沉浸式排练。你只有真正去尊重和信任一个角色的时候，那个角色才能赋予你微妙的能量。经过九个多月的筹备，《只此青绿》剧场版即将登场，演员们带着满满的自信，再见青绿。世间无双，百场如一，整个团队将近有一百二十多场了，一次次拉开帷幕，一次次落幕。只要坚持梦想，保持那颗初心，你就可以站在那个舞台上翩翩起舞。舞动的青绿山水，是中国传统美学的象征。孟庆阳带着充分的文化自信，诠释绽放的青春。舞台中央飘动的青绿，是中国传统美学的精神守望。而在高原山地的青天绿野里，青春，成为一种天地间的生命坚守。啊，你别告诉我，你别告诉我。你再找不着你爸就完了
一排左二。程黎美是塞罕坝机械林场的第三代物林人。上个世纪六十年代，他的父亲。与三百多位年轻人一起成为将荒漠开垦为绿洲的第一批雾林人。二零一四年，当了一辈子雾林人的程爸爸长眠于此。临终前，他嘱咐女儿，一定要肩负起第三代雾林人的责任。爸，我没让你失望。塞罕坝。位于河北承德围场县北部，这里是世界上最大的治沙工程“三北防护林”的核心地带。六十年来，三千多人在这里与风沙抗争，种下四亿多棵树，建造起一片绿洲。如今的塞罕坝这么美，其实和六十年前相比，真的是天壤之别。六十年前，大家可能想不到，这里呢就是黄沙遮天日，飞鸟无栖树的荒原。而且呢，因为它是距离首都北京最近的沙原，直线距离都不足一百八十公里。如果这个沙原持续南侵，那么对于北京来说，就相当于站在屋顶上向院子里扬沙子。所以说，风沙紧逼北京城的这个关键时刻，成立了塞罕坝机械林场。二零一四年，程黎美辞去北京的工作，回到林场。成为一名雾林人，在植树造林的同时，还引进新的技术和理念，守护这片绿洲，守护他对父亲的承诺。回到林场工作八年间，除了宣讲员的工作之外，他一有时间就会协助瞭望员观望周边，记录天气、风力、有否火情，并及时报告。罗海岸看是二百八十度。程黎美还参与林场保护地管理科的日常工作，通过进入林区深处更换动物保护照相机，了解林区动物的生长情况。在林场展览馆升级改造前，他几乎每周都要徒步带领访客们把林场的主干道走一遍，为的是把访客的反馈及时运用到六十年展览的设计和改造中。他用行动把这片绿洲六十年的生命故事。讲给更多热爱青山绿水的人们。现在塞罕坝这一百一十五万亩人工林海，每年可以为周围群众让他们增收就能达到六亿多元，增加四千多个就业岗位。现在塞罕坝的这片山山水水，真的是绿水青山变成了金山银山。你看，这边呢是咱们的第二展厅，主要是介绍了咱们的改革创新。一代代塞罕坝雾林人。用青春理想为荒芜和贫瘠染上生命的色彩，他们前赴后继，将绿色还给青山，让梦想回归家园。我愿意像父亲一样，做塞罕坝上一颗绿色种子，在这里生根、发芽，用青春和热血守护这片绿水青山。父辈的足迹。是他内心踏实的守护。程黎美走出坚守的青春。两千公里外，梅坪村一片绿意。守望故乡，心怀世界，有人在这青山绿水中诠释奋斗的青春。散烈的丰收节的时候，把灯光打起来。嗯。黄泽亭和小伙伴们全神贯注。鼓捣起了电路、遥控装置和一般人看不懂的代码，他们正在为一场山村里的灯光秀做最后的准备。梅坪村距离福州市八十公里，海拔六百余米，四面环山。当地以传统农耕产业为主，经济模式相对单一，年轻人都去了大城市。曾经热闹的梅坪村。变成了常住人口不足一百人的空心村。我从小出国了，但是呢，我们每年回国的时候呢，都有回到梅坪来。这里的一花一草，对我来说记忆还是很深刻的。二零二零年，黄泽亭从悉尼大学毕业。
他决定回到这座祖辈生活的小山村，希望通过引进新的理念和创意，让小村曾经的活力归来，也让自己的梦想落地生根。于是，他牵头创立了这个名叫“中国硅谷”的乡村振兴项目。龟呢，在我们中华传统文化里面有回家的意思，所以说我们就想着命名我们这个中国龟谷。黄泽庭归来，立刻着手对故乡进行改造，但他并没有照搬外来的模式，而是懂得珍惜属于村子的历史记忆。上山的任务呢，是要踩好灯光秀的点，踩完点之后下来就可以收集一下这些数据。三、二、一，走！黄泽庭回归不到两年的时间，梅坪村的热闹也回来了。这次灯光秀，临近农历九月的丰收节。黄泽庭和团队想让村民们在回来收割粮食的同时，看看山村的变化。啊，我看到了，这边什么颜色啊？漫彩色的。哦，哎，其实很棒哎。晚上八点，灯光照亮了梅坪村的夜空，小小的山村吸引了超过一千名游客。热闹起来的，不仅仅是一个节日的夜晚，而是整个山村重新焕发的生机。青春的是脚踏实地的付出，热血，敢拼敢做，我们应该好好把握自己的青春，去创造属于自己的天地。坚守文化传承，青春的色泽浓郁纯美；坚守父辈理想，青春的血液火热赤诚。坚持创新理念，青春激活了绿水青山。这些，正是梁启超的《少年中国说》在当代的印证。一百多年前，梁启超穷极一生为改良救国、振兴中华而奋斗，他广泛涉猎中西书籍，开拓视野。《少年中国说》形成的思想的光辉，穿透时间的长河，不断向前。学其所用，用其所需，有利于人民，有助于民族，有利于国家，有贡献于人类，是我们要前进的方向。百年来，《少年中国说》激励着一代又一代的中国年轻人，不断回望过去，探索未来。嗯、想了解我们缘起何处，就让沉睡三万年的记忆缓缓苏醒。如果我们想了解我们的过去，同时来指示我们的未来。很多时候需要了解研究过去的人群，他的一些观念的遗传密码。傅巧妹，来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的八零后研究员，曾入选达沃斯世界经济论坛组织全球青年领袖。二零一七年，他带领团队从百分之零点零三的人类 DNA 中，成功获取四万年前北京田园动人的古基因组。中国史前人群的迁徙演化，在历史的碎片堆中拼接成型，被国际科学界公认填补了东亚在地理和时间尺度上的巨大空白。
从数万年前的尘土与灰烬中搜集人类祖先残存于世的基因片段，进行破译重绘。这听上去是一件颇为浪漫的事，其实是极为困难的旅程。我觉得做科研的人都会有一个非常坚定的一个心，不是说，啊，我就是要奔着苦去的，更多的是因为你自己愿意，因为是你感兴趣的东西。破译了东亚最古老的现代人基因组，傅巧妹并没有停止探索的脚步，她的下一个目标，是从三万多年直到三千年前，整个东亚人群演化的历史。你想可能啊，当时说的是现在已有的数据，算是这里的这个人群，它并不是说一下就变成北方。它九千多年前，南北的分化，这是什么概念？就是说，本身所谓的溯源的这些人群，它其实就是一个自然分化，但是它同时是延续的这种一个主体。你更多的是追寻你这一生可能希望去遵循一些有意义的事情，可以简单说是满足感，但从另外一个角度来说，就是觉得人生有意义吧。在寂静的科学殿堂上，傅巧妹用奉献的青春回望历史，寻找来时路，并眺望我们未来的方向。而在喧闹的生活热土里，有人用不屈的青春，去点亮更多人的心灵。他在努力，让理想的光芒，照进无声的世界。谭婷，一位从大凉山区走出来的九零后。热爱舞蹈，热爱读书，他爱这个世界的一切。但是，他听不到这个世界的热闹。八岁那年，因为中耳炎，谭婷失去了听觉。从此，他被封闭在了这个无声的世界，再也不能像普通孩子那样走进课堂。但他却因此越发努力读书。他相信无声的青春，同样会闪烁耀眼的光芒。二零一七年，中国第一手语律师唐帅，招收聋人做助理。谭婷觉得他的机会终于来了。但是，开口说话成为了拦在他面前的第一道坎儿。近二十年的时间再没开口说话，谭婷能再次找回说话的感觉吗？他毕竟每天要学习十个小时，而且学法律对于一般健听人来讲都是一件很难的事情，更别说是聋人群体了。这位不服输的女孩开始口型训练，她不停地说，每次发声都像针扎一样刺痛，只是一句最平常的“很高兴认识你”，她反反复复念了三个月。他感觉始终还是要替这个群体来进行发声，所以，不管多难，不管多累，不管多苦，他还是毅然决然的选择坚持学习。就这样磨练了近八个月，在二零二零年八月的全国司法考试中，二十八岁的谭婷成为十六点二万考试合格者中唯一一名聋人准律师。在中国，约有两千七百八十万听觉障碍人士。在他们遇到法律问题时，像谭婷这样的聋人律师，能读懂他们无声的表达，能架设起与公平正义之间的桥梁。我是一名法律工作者，希望我每天保持一场对听障朋友的普法直播，是谭婷给自己设下的目标。除了线上直播，谭婷也常常赶到当事人家中现场调查，用耐心和专业为听障人士点燃希望。有的时候我也问过谭婷，累吗？谭婷她说，其实累肯定很累，但是呢，当自己真正为聋人解决了相关的法律问题，或者是为聋人挽回了相关的一些损失，她觉得是幸福的。谭婷，一位把苦难活成光芒的聋人律师，活出了青春的价值。他更要努力帮助跟他一样遭遇风雨的人
，走过坎坷，走出生活的勇气，在无声的世界里，也能奏响不屈的青春乐章。而在顶尖的运动竞技场上，热血的青春要让全世界看见中国少年的精彩模样。我天天练，我觉得我会很腻，再也不想听着滑雪这俩字。如果当业余爱好，我每天都想玩，就很开心。曾经把滑雪当成业余爱好的苏一鸣，伴随着北京成功申办冬奥会，决定成为一名职业滑雪运动员。梦想就是二零二二年的冬奥会，所以我觉得这几年有一个突破的东西。在此后的训练和比赛中，努力和热爱成为苏一鸣的关键词。我自己告诉我自己的一个道理：努力永远不会欺骗人。二零二一年十月，苏一鸣完成内转一九八零抓板动作。成为世界第一人。同年十二月，苏一鸣在单板滑雪世界杯上夺得个人首个国际比赛冠军，而这也是中国男子单板滑雪的第一个世界冠军。真的，真的没想到能第一次进入决赛就取得冠军，对我来说真的是一个特别不可思议的事情。二零二二年二月四日，北京冬奥会盛大开幕。当苏一鸣站在二零二二北京冬奥会单板滑雪男子大跳台的出发层，欢呼声从几百米外的看台传来。苏一鸣出发了，内转，漂亮！九十三分，本场最高分。最美好的时代，给予苏一鸣最丰富的可能性，去尽情绽放少年中国的热血青春。中国少年在时代的蓝天翱翔，以朝阳的光芒回应梁启超百年前的梦想。少年中国，朝气蓬勃，蒸蒸日上。日出将来。少年中国者，则中国少年之责任也。愿你们无负今日。伟在少年中国，与天不老；壮在中国少年，与国。绿水青山中邂逅，自信的笑容，倒像我也正丰收。书声朗朗的问候，桃李传承着五千年的悠久。幸福中国，万家灯。